वज्रधारी न्यूज आज अपने सोब प्रहार जनशक्ति पक्षा प्रवक्ते शंभू राजे खलाटे नमस्कार सर नमस्कार सर तुम्हें शांत संयमी स्वभाव तुम्हार स्वभाव पूर्णतः विरुद्ध अस आक्रमक भूमिका प्रहार कॉम्बिनेशन का है संगा सर नहीं मैं चेहर ने जर आप शांत संयमी दसत आलो तरी आम एक विचारधारा अ कि भान ठेवन योजना खा आ बेभम बेभान हो अमला आना योजना आम्मी जरी शांत डोक आखत आलो तरी बेबान हो आमदार बच्चू कड़ू साहब विचार कस काम कराए काम आम्मी महाराष्ट्र मदे आता सुरुआत के लिए काम प्रहार जी स्टाइल है बच्चू भाव की जी स्टाइल है तैयार निश्चित पद्धति काम हो तुम्हें आधी सेनेत होता हाँ मैं शिवबंधन सोड़ प्रहार मधे कारण क्या शिवसेने मधे एक आठ दा वर्ष मी सामान्य कुटुंबातला एक शतक कुटुंबातला मुलगा त्या काम करता माला क्या संधि मिला परंतु शिवसेने की सत्ता आयान सत्त जो विकास पाजे सत्ते विकासा गंगा शेवट का घरापर्यंत पोचने करता सतारे के पालकमंत्री विजय शिवतारे अपयशी ठरले खे अर्थान निष्क्रिय मणसांसोबत काम कराला मरयादा पड़ल आम् तालुक्या धूम बलकवटीच पानी आल क्या पानी आयान तो प्रोजेक्ट एकोनीसें शव साली मंजूर जा शव नर दोन हजार सालापर्यंत तत्कालीन सरकार ने काम करता एक दोन से एकसठ कोटी रुपया तो प्रोजेक्ट होता धरण कैनॉल आस्थापना विभाग तापैकी एकशे चाड़ीस कोटी रुपये तैयार सरकार ने दिल एकशे वीस कोटी रुपया की काम दोन हजार साली प्रलंबित मजे थाम पंद्रह वर्षा हाँ कांग्रेस ने आघाड़ी सरकार राष्ट्रवादी ती एक एकवीस कोटी की काम एक हज़ार कोटी पर निधि प्रचंड मोटा क्या किमत वाढ़े घोटाला जर जा है परंतु क्या जर संधि मिला पानी गिरवी सारख्या संवेदनशील गावत ये तो पानी एक तो शिवसेने वती पूजा कि पूर्वी हा बासाहब ठाकर कृष्णा खोर की निर्मित करूँ चांगला भरीव निधि साठ टक्के निधि पूर्वी सरकार दिला आता पर सरकार आल तो तो हक्क शिवसेने का मध्यम पानी पूजने का होता न सेल तो शासकीय कार्यक्रम घया परंतु हा निष्क्रिय पालकमंत्री ने तो कार्यक्रम कांग्रेस लोकान दिला तो तालुका प्रमुख हा नत्या ने विरोध किया शिवसेने का ज्येष्ठ शिवसैनिक जलपूजन के लिए हाच मना राग घेन पालकमंत्री मेरा पदा दूर के प्रहार प्रहार मधे से तुम्हारा का वाल खे अर्थान मी दोन तीन वर्ष शांत हो तो मज़ा व्यवसाय अल क्या मग ना मजा मधे जे उर्मे है सामाजिक काम कराए का से काम कराएँ मग खे अर्थान अपन कुछ गेल पाजे तो यूट्यूब मध्यम फेसबुक मध्यम आमदार बच्चू कड़ू साहब ज्यादा सभागृहा सामान्य घटका साषण ऐका अपंगा निराधारे वंचित शोषित घटका शतक कष्ट आए जे सभागृह भाषण अच्छी ती हृदय भिड़नारे अ आ ख अर्थान हा नेता उद्या उद्या महाराष्ट्र घड़ू शकतो महाराष्ट्र की जी रंजली गांजले जनता है सामान्य पिछले मानूस है शतक कष्ट वर्ग है तो वर्ग न्याय देनेच काम आमदार बच्चू कड़ू करू शक हा ज्यादा माला विश्वास निर्माण मी तेतृत्वा खा प्रहार काम करना चाहिए निर्णय घर विधानसभा योग घर प्रहार से आता व्यूरचना का विधानसभा निवणुकी निश्चितपना प्रहार सामोर जाए परंतु प्रहार ही दोन हजार सोला पूर्वी संघटना होती दोन हजार सोला साली तेज रूपांतर प्रहार जनशक्ति पक्षा मदे जाए आम्मी नवीन आहोत परंतु आम विचार है सेवेच मध्यम है महाराष्ट्र रुग्ण सेवा कसी आती अपंगा की सेवा कसी आती शतक लड़ाई आक्रमकपने कसी लड़ावी कष्ट संघर्ष वंचित शोषित अंगणवाड़ी आशाताई आती कि निराधार जो घटक है कि बाबा आम् विधवा माता भगिनी आती हमें जे हम जो जे काम है तो आक्रमकतेन शासना दरबारा कस कर ये काम प्रहार करते निश्चितपण निवणुकी आम्मी कमी संख्यन सामोरे जाऊ आम उम्मेदवार कमी आते परंतु क्या उम्मेदवार हेतुशुद्ध आल से आल एवं नक्की आता बयाच का चर्चा ये कि प्रहार युति करना है तो नक्की को युति कराए ठरल शिवसेना भाजप सोबत मनसे कि वंचित सोबत को नहीं आम पर आता तरी आम वंचित आघाड़ी बरबर की चर्चा चालू है 
आणि उद्याच्या काळामध्ये शिवसेना भाजप यांच्याबरोबर खऱ्या अर्थानं आमची इच्छा नाही परंतु वंदनीय आमदार बच्चूभाव जो निर्णय घेतील तो प्रहारच्या सगळ्या सैनिकांना मान्य असेल पदाधिकाऱ्यांना मान्य असेल तुमची इच्छा का नाही भाजप आणि सेनेसोबत जायची नाही खऱ्या अर्थानं दोन हजार चौदा साली हे सत्तेत आली सामान्य शेतकरी कष्टकरी ह्या घटकाला ह्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या पूर्वीच्या सरकारने पंधरा वर्षामध्ये जे घोटाळे केले शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोग लागू करून जो खात्रीशीर पैसा शेतकऱ्याच्या घरामध्ये देण्याचं काम व्हायला पाहिजे होते ते झालं नाही ह्यांच्याकडून अपेक्षा निर्माण झाल्या पण बहुतांश ह्यांच्याकडून त्या पूर्ण झाल्या नाहीत आणि मी ह्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बघतो आहे बरेचसे घोटाळे केलेले साखर कारखानदार आज रोजी त्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाऊन पावन आणि शुद्ध होत आहेत तर माझं मागही मी आवाहन केलं होतं मुख्यमंत्री महोदयांना की तुम्ही सगळे कारखानदार घ्या परंतु शेतकऱ्यांचे जे पैसे आहेत ते पैसे तातडीनं द्या शेतकऱ्यांच्या किशावर डाल्ला मारण्याचं काम हे कारखानदार सातत्यानं करत आहेत मग रिकवरीच्या माध्यमातून रिकवरी चोरी असेल काटामारी असेल आणि दर कमी देण्याच्या माध्यमातून हे लुटत आहेत तर ही लूट थांबवा सत्ता आणखी त्यांच्या आली आम्हाला त्याच्याशी नाही आमची नाळ शेतकऱ्याशी आणि कष्टकऱ्याशी जोडलेली आहे समजा युती झाली तर तुम्ही किती जागांवर म्हणजे तुम्हाला किती जागा हव्यात आणि जर नाही झाली तर किती जागा तुम्ही लढवणार आहात आम्ही प्रहार म्हणून आज रोजी पंचावन्न ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये आमच्याकडे इच्छुक उमेदवार आहेत वंचित बहुजन आघाडीच्या चर्चेमध्ये काय ठरेल आमची कोर कमिटी आहे आणि कोर कमिटीचा निर्णय शेवटी पक्षप्रमुखाकडे जातो आणि पक्षप्रमुख जे निर्णय घेतील तो सगळ्यांसाठी कुठले कुठले विभाग महाराष्ट्रामध्ये खरं तर पश्चिम महाराष्ट्र असेल विदर्भ असेल कोकण असेल मुंबई असेल मराठवाडा असेल सगळ्याच विभागाकडून आमच्याकडं इच्छुक उमेदवार आहेत कारण आमदार बच्चूभाऊंचं काम महाराष्ट्रातल्या घराघरापर्यंत पोचलेलं आहे खरं तर हे काम पोचवण्यामध्ये ज्या सोशल माध्यमांनी मोठा वाटा उचलला आहे खरं तर त्या सगळ्या माध्यमांचा मी मनापासून आभारी आहे त्यांना धन्यवाद देतो कारण महाराष्ट्रातला एक रिअल हिरो की जो खरा खुरा राजकारणी चेहरा आहे आणि त्या चेहऱ्याला शेवटपर्यंत तुम्ही पोचवत आहे त्यासाठी मी मनापासून सगळ्या माध्यमांचा आभार मानतो गत लोकसभेला तुम्ही वैशाली येड्यांना उभा केलं त्याचं कारण काय होतं यवतमाळ आणि वाशिम ह्या दोन जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक जास्त आत्महत्या झाल्या खरं तर एखादा नेता तो वारला त्यानंतर एक लाट निर्माण होती सहानुभूतीची त्या नेत्याच्या घरातला उमेदवार असल्यावर तो आमदाराचा मुलगा असेल खासदाराचा मुलगा असेल एखाद्या नगरसेवकाचा जरी मुलगा असला तरी ती सहानुभूतीची लाट निर्माण होते आणि मग बच्चूभावनी एक प्रयत्न केला की त्या यवतमाळ आणि वाशिम ह्या दोन जिल्ह्यामध्ये साधारण चाळीस हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि मग आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या विधवा बहिणीला त्या ठिकाणी उमेदवारी देण्याचा अतिशय स्तुत्य असा चांगला निर्णय घेतला परंतु लोकांचा तो कापच नाही पडला नाही त्याचं उत्तर आमच्याकडे म्हणजे वैशाली येड्यांना मीडियाने उचलून धरलेलं होतं वातावरण निर्मिती झाली होती पण असं काय कारण ठरलं की त्यांचा पराभव झाला म्हणजे तुम्ही तिथं काही चिंतन वगैरे केलं निश्चितपणानं चिंतन त्या गोष्टीवर झालेलं आहे येणाऱ्या काळामध्ये जास्तीत जास्त मतं घेण्याच्या करता आज काय झालेलं आहे की सत्तेच्या माध्यमातून पैसा आणि पैशाच्या माध्यमातून सत्ता हे समीकरण बनत असताना महाराष्ट्रातील बहुतांश पुढाऱ्यांनी युवा पिढी बर्बाद करण्याचं धोरण अवलंबलेलं आहे ढाबा संस्कृती असेल दारूच्या माध्यमातून जेवणावळीच्या माध्यमातून पैशाच्या माध्यमातून मतं घेण्याचा प्रकार झालेला आहे आणि आमच्याकडं ह्या तिन्ही माध्यमाला थारा नाही त्यामुळं आमचं काम फक्त विचार बच्चूभावचा विचार सेवा त्याग आणि समर्पण ह्या माध्यमातून आम्ही वाटचाल करतो आहे पण निश्चितपणानं आज जरी हा पॅटर्न महाराष्ट्रात असेल उद्याच्या काळामध्ये सेवेचं काम करणाऱ्या लोकांच्याकडं महाराष्ट्र निश्चितपणानं आशेने पाहतो आहे आणि आम्हाला उद्याची संधी आम्हाला दिसते विधानसभेला असे काही तुम्ही प्रयत्न करणार आहे पुन्हा एकदा वैशाली हेडेंसारखाच पुन्हा प्रयत्न दिसेल आम्हाला दिसेल ना कदाचित बच्चूभावच्या निर्णय एखादा चांगला होईल एखाद्या अपंगाला उमेदवारी मिळेल सामान्य कुटुंबातील शेतकऱ्याच्या चळवळी चळवळ करणाऱ्या मुलांना त्या ठिकाणी उमेदवारी मिळेल हा प्रयोग तुम्हाला दिसेलच ई व्ही एम मशीनविषयी तुमचं काय मत आहे खरं तर ई व्ही एमचा मुद्दा जो आहे खऱ्या अर्थानं काही ठिकाणी आपण म्हणतो ई व्ही एमचा घोटाळा आहे परंतु काही ठिकाणी बारामतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला मते मिळतात इस्लामपूरला राष्ट्रवादी काँग्रेसला मते मिळतात 
नक्की हे काय न समजा न उलगडणारं कोड आहे असं मला वाटतं आणि जर मागणी विरोधकांची असेल की यू एम घोटाळा आहे किंवा त्याच्याविषयी शंका ह्या लोकशाहीच्या देशामध्ये उपलब्ध केली असेल शंका व्यक्त केली असेल तर निश्चितपणानं शासनानं सुद्धा यू एमचा वापर टाळून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्याव्यात तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी म्हणजे लढता त्यांचे प्रश्न मांडता त्यांच्यासाठी आंदोलनं करता पण असं होताना दिसत नाही आहे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग तुमच्या बाजूने उभा राहताना दिसत नाही आहे म्हणजे म्हणावं असं नाही त्याचं कारण काय असं शेतकरी मनाने आमच्या बरोबर आहे परंतु शेतकऱ्याचा ऊस कोणत्या ना कोणत्या कारखानदाराच्या कारखान्याला जाणार असतो दुधाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचा दूध त्या डेअरी सम्राटाला दूध सम्राटाकडे जाणार असतं आणि दुर्दैवानं हे साखर सम्राट आणि दुधाचे सम्राट हे सत्तेत जाणून बसलेत ह्या बोक्यांनी पूर्ण सत्तेचा लोण्याचा गोळा ताब्यात घेतलेला आहे आणि म्हणून शेतकरी थेट आमच्याबरोबर लढाईत भाग घेण्याच्या ऐवजी तो विचाराने आमच्याबरोबर आहे फक्त ह्यांच्याकडून त्या जरा भीतीचं वातावरण आहे गलचेपीचं वातावरण आहे म्हणून शेतकरी प्रत्यक्षात आमच्याबरोबर म्हणावा तेवढ्या प्रमाणात बाहेर आमच्याबरोबर उतरतात उद्याच्या काळात निश्चितपणाने हे जे काय भीतीचं वातावरण आहे ते बच्चूभाऊंच्या विचारानं आम्ही ते मोडून काढू उद्याच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं त्यांची जाणीव करून देऊ माझ्या माहितीप्रमाणे हा जो आपला पश्चिम महाराष्ट्र आहे उसाचा बेल्ट गेल्या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये नऊ कोटी ऐंशी लाख मेट्रिक टनाचं गाळप झालं आणि ह्या महाराष्ट्रातील गाळपामध्ये पासष्ट टक्के गाळप पाच कोटी साठ लाख मेट्रिक टनाचं गाळप ह्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये झालं आणि जर उसाला प्रति टनामाग ह्या लोकांनी पाचशे रुपये दर कमी दिला असेल काटामारी काय ठिकाणी झाली असेल रिकवरी चोरी म्हणजे खऱ्या अर्थानं रिकवरी एक टक्का जर मारली तर दोनशे पंच्याहत्तर रुपये टनाला दर कमी बसतो आणि मग ह्या मंडळींनी एका बाजूला दराचं सोंग करायचं थोडं दिल्यासारखं दुसऱ्या बाजूला रिकवरी चोरी करायची हा मी का आरोप करतो आहे कारण रिकवरी तपासण्याची साधनं कारखानदार सोडून कुठंही उपलब्ध नाहीत ती असली पाहिजेत मागं दोन महिन्यापूर्वी आम्ही जे साखर संकुल पुण्याचं ताब्यात घेतलं होतं आमचं ताबा आंदोलन झालं होतं त्या ठिकाणी आम्ही मागणी केलेली आहे की उद्याच्या काळामध्ये रिकवरी तपासण्याची सोय त्या तालुका स्तरावर झाली पाहिजे काटेमारी होत आहेत ज्याची कोणाची शेतकऱ्याची शंका असेल त्याचं निरसन करण्याच्याकरता काटे असले पाहिजेत आणि अशा पद्धतीनं गेलंच पाहिजे ना आपल्या ऊसदाराविषयी प्रहारचं पुढची दिशा कशी असणार आहे ऊसाला निश्चितपणाने रिकवरीच्या आधावर दर देत असताना रिकवरीची जर पारदर्शकता आपण ठरवली आणि खऱ्या अर्थानं ह्या कोल्हापूरच्या बेल्टमध्ये साडेतेरापर्यंत रिकवरी जर मिळाली तर त्या ऊसाला अडोतीसशे ते एकोणचाळीस रुपयापर्यंत दर मिळाला पाहिजे परंतु रिकवरीमध्येच जर मारलं जो निकष आहे दर ठरवण्याचा तिथंच जर मारलं तिथंच जर चोरी केली तर सगळं पुढं घोटाळा होतो आणि काठामारी ह्या दोन विषयावर निश्चितपणानं विधानसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर बच्चूबाबूंच्या नेतृत्वात त्या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणानं काम करणार आहोत आंदोलन असेल जनजागृती मोहीम असेल इतर माध्यमांचा वापर करून आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत ह्या दोन गोष्टींचा निर्णय लागेपर्यंत आम्ही लढणार आहोत सेना भाजपमध्ये सुद्धा मेगा भरती सुरू आहे तर त्यावर तुम्ही काय सांगणार नाही खऱ्या अर्थानं ज्यांना स्वतःच्या ताकदीवर स्वतःच्या कामावर स्वतःच्या विचारावर निवडून यायची भीती आहे अशी आयाराम गायाराम सेना भाजपमध्ये जात आहेत खरं तर जे जाणारे आमदार खासदार आहेत आता आमदार जात आहेत खऱ्या अर्थ तर ह्यांनी जर सेवेचं काम तुमच्या मतदारसंघातल्या शेवटच्या शेतकऱ्याचं काम शेवटच्या विधवा माता माऊलीचं काम केलं असेल तर ह्यांना एवढी भीती कशाला पाहिजे आणि सत्तेतूनच सेवा करता येते सत्तेतूनच राजकारण करता येतं ह्याला छेद देण्याचं काम ह्या महाराष्ट्रामध्ये बच्चूभाऊ खडू यांनी दाखवून दिलेलं आहे कोणत्याही प्रकारची गेल्या पंधरा वर्षात सत्ता नसताना एक लाखाच्या वर रुग्णांचे ते रुग्ण कसे जे गरीब आहेत की ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही चार पाच लाख सहा लाखाचं ऑपरेशन करण्याची अशा लोकांची ऑपरेशन्स विविध योजनेच्या माध्यमातून विविध धर्मादाय ज्या संस्था दानशूर आहेत त्या माध्यमातून त्यांनी करून आणले ना हा फार मोठं काम त्या ठिकाणी उभं करता आलं महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आमदारांच्या पगारवाढीचा ज्या वेळेला मुद्दा आला त्यावेळेला दोनशे अठ्ठ्याऐंशी पैकी महाराष्ट्रातल्या एकाच आमदारांनी त्या पगारवाढीला विरोध केला आमदार बच्चू कडूंनी फक्त विरोध केला आणि सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये ज्याला हात नाहीत पाय नाहीत त्या अपंगांना तुम्ही सहाशे रुपये महिना देता 
विधवा ज्या माता भगिनी आहेत त्यांना तुम्ही सहाशे रुपये महिना देता निराधार माता भगिनी आहेत निराधार आहेत त्यांना तुम्ही सहाशे रुपये देता तर त्यांचे दोन हजार करा तीन हजार रुपये करा आणि मग आमदारांना पगार वाढ करा खऱ्या अर्थानं ह्यांना पैशाची गरज आहे ह्यांचं जीवन जगताना ह्यांना आवश्यकता आहे कोणत्याही आमदाराला पगाराची गरज आहे असं मला वाटत नाही विधानसभेला जसं की हात कडवल्यामध्ये राजू शेट्टींना घेरण्याचा प्रयत्न केला तसा प्रयत्न बच्चू कडूंना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये घेरण्याचा केला जाईल विधानसभेत घेरण्याचा प्रयत्न झाला तरी बच्चू कडू हे शंभर नंबरी सोन आहे आणि मागच्या निवडणुकीमध्ये राजू शेट्टी साहेब काँग्रे शिवसेना आणि भा भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्यावर लढले ह्यावेळेला ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर लढले खऱ्या अर्थानं कारखानदारांच्या विरोधातली असलेली त्यांची लढाई आणि परत कारखानदारांच्या बरोबर झालेली त्यांची दिलजाम आहे ही जरा मतदारांना खटकली त्या ठिकाणी जातीवाद झाला या उलट बच्चू भाऊंचा आहे ते गेले पंधरा वर्ष स्वतंत्र लढत आहेत कोणत्याही पक्षाच्या कुबड्या पाठिंबा त्यांनी घेतलेला नाही आणि तिथं जातीच्या राजकारणाचं समीकरण नाही आत्ता ज्या वेळेला महापुरामुळं सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये अतिशय विदारक परिस्थिती निर्माण झाली भयंकर पूरपरिस्थिती निर्माण झाली त्या ठिकाणी एन डी आरफचे जवान नौदलाचे जवान असतील इतर जवान असतील हे मदत करताना तो जवान कोणत्या जातीचा आहे कोणत्या धर्माचा आहे हे न पाहता आपण त्यांच्या आपल्या मदतीला ते धावून आले आपण त्यांच्याबरोबर त्या संकटातून बाहेर आलो माणूसकी हा खरा धर्म आहे जात धर्माला आम्ही थारा देत नाही त्यामुळं अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी राजकारण अचलपूरचे जनता फार शु शुद्ध आहे शेवटच्या घटकापर्यंत कामं पोचलेली आहेत त्यामुळं तिथं प्रहारचा एक चिरासुद्धा ढासळणार नाही असं मला खात्रीशीर वाटतं उद्या तुमचा इस्लामपूरमध्ये मोर्चा आहे कडकनाथ कोंबडी घोटाळा प्रकरणात तर पुढची दिशा काय असणार आहे तुमची त्या कडकनाथ कोंबडी घोटाळा जो झालेला आहे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी तातडीनं ह्या घोटाळ्यावर कारवाई केली पाहिजे आणि परवा मी आपल्या वज्रधारी न्यूजच्या माध्यमातून एक व्हिडिओ बघितला रयत क्रांती संघटनेचा एक पैलवान पदाधिकारी त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्यांची बाजू घेण्याच्या ऐवजी तो शेतकऱ्यांच्या विरोधात काम करत होता शेतकऱ्यांना दमदाटी करत होता आणि ह्या संघटनेला ते शेतकऱ्यांची संघटना म्हणून घेणाऱ्या संघटनेला ते शोभत नाही त्या संघटनेचे सर्वोच्च नेते राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खतांनी तातडीनं ह्या संदर्भात खुलासा केला पाहिजे त्या कंपनीवर तातडीनं त्यांनी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत आणि खऱ्या अर्थानं पैलवानकीचा बास त्या व्हिडिओमध्ये दिसला पैलवान असावा सांगली जिल्ह्यानं क्रांतीशिह नाना पाटलांच्या सारखा पैलवान ह्या महाराष्ट्राला दिला आणि गर्वांनी त्यांचं नाव घेताना आमची छाती फोडून येते कारण त्या पैलवानानं कधीही कुठं दोन पैशाचा भ्रष्टाचार केला नाही शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या बरोबर त्या पैलवानकीची ताकद पणाला लावून ती लढत राहिली मी त्या पैलवानाला आव्हान करतो की बाबा तू शेतकऱ्याचा नेता सदा खोत सदा सदाशिव खोत यांना मानणारा असाल तर शेतकऱ्यांच्या बाजूने तुम्ही उतरा आणि तुम्हीही उद्याच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हा प्रहारचा येत्या काळात येणाऱ्या विधानसभा असो किंवा त्याच्यानंतरचा अजेंडा काय असणार आहे प्रहारचा अजेंडा ठरलेला आहे महाराष्ट्रामध्ये जिथं जिथं अडचणी त्या अडचणी सोडवण्याचं काम प्रहार जनशक्ती पक्ष करेल स्वामीनाथन आयोग माझ्या माहितीप्रमाणे देशाचे राज्याचे नेते शरदचंद्र पवार साहेब मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सांगोल्यामध्ये म्हणले की स्वामीनाथन आयोग लागू झाला पाहिजे म्हणजे खऱ्या अर्थाने ह्या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत सत्तेमध्ये वर्षानुवर्ष सत्तेची ऊब त्या ठिकाणी घ्यायची आणि शेतकऱ्यांसाठी काय करण्याचा प्रश्न आल्यावर मागं पडायचं आणि ह्या सरकारने सुद्धा सत्तेच्या पूर्वी स्वामीनाथन आयोग लागू करतो शेतकऱ्यांना हमीभाव देताना खर्चाचा दीडपट दर देतो ह्या घोषणा केल्या नरेंद्र मोदी साहेबांनी घोषणा केल्या पण त्या घोषणा हवेत विरलेल्या आहेत आणि खऱ्या अर्थानं उद्याचा महाराष्ट्र घडवण्याची ताकद बच्चू भाऊच्याकडे आहे उद्याच्या महाराष्ट्राला सुरळीत करण्याचं काम हा नेता करू शकतो आणि तो आश्वासक चेहरा महाराष्ट्राच्या जनतेपुढं उद्याच्या काळात आम्ही नेऊन निश्चित आम्ही हे करून दाखवू त्यासाठी आम्ही काम करणार आहोत सर तुम्ही इथे आलात आणि आमच्याशी दिलखुलास गप्पा मारल्यात त्याबद्दल धन्यवाद हा बरे धन्यवाद निर्भीडा निपक्ष बातम्यांसाठी बघत राहा वैजयधारी न्यूज धन्यवाद